자, 은채가 이그 꼬디 그대로 섞었어요. 셔링 디테일, 리본 디테일 너무 예쁘고. 아, 이마에 나 묻혔네. 근데 원래 쫄면이 있는데. 쫄면이랑 도 있어요. 추억에 맞추는 거. 많이 먹었습니다. 여러분 저 카메라를 새로 샀습니다. 진짜 각 잡고 보이로그를 찍어보려고 제가 큰맘 먹고 한번 사봤거든요. 이렇게 생긴 오즈모 포켓3라는 카메라인데 적나라하게 설명을 해서 약간 광고 같죠? 하지만 광고 아닙니다. 이거 진짜 제가 어제 쿠팡에서 내돈내산한 제품이에요. DJI 카메라 오즈모 포켓3 크리에이터 콤보로 83만 4천 원에 구매를 했습니다. 근데 제가 이거를 왜 샀냐면 막그 브이로그 하고 여행 유튜버 하시는 분들이 이거를 진짜 많이 쓴다고 하더라고요. 일단 오늘 처음 쓰는 건데 굉장히 마음에 들어요. 쓰기 엄청 편하고 사실은 제가 그동안 브이로그를 안 찍었던 게 제가 원래 쓰던 카메라는 소니 GV1인가? 이게 브이로그 카메라로 엄청 유명해요. 그래서 제가 이전 브이로그도 이걸로 찍었었고 진짜 가볍고 조그맣고 그리고 화면도 되게 커가지고 브이로그 찍기 너무 편한데 치명적인 단점. 과열이 엄청 잘 돼요, 카메라 과열이. 케바켄지는 모르겠지만 원래는 검정색을 쓰다가 흰색으로 바꿨거든요? 두 개가 과열이 너무 빨리 되고 배터리가 너무 빨리 낡고 그래가지고 항상 제가 메이크업 영상을 찍으면 은 카메라 과열로 중간에 꺼져가지고 갑자기 급하게 마무리를 하는 경우가 되게 많았잖아요. 근데 이게 진짜 예쁘게 나와요, 이 카메라가. 약간 뽀샤시하게 색감도 너무 예쁘게 잡히는데 아, 다 좋은데 그게 조금 고민이었었거든요. 이거를 한번 사봤습니다. 이게 진짜 신기한 게 뭐냐면 이게 이제 화면이고 이게 카메라거든요? 제 얼굴을 여기 이렇게 설정을 해놨어요. 초록 색깔 네모칸 보이죠? 이렇게 설정을 해놓으면 은 얘가 날 따라온다고. 하. 브이로그를 앞으로 잘 찍어보도록 하겠습니다. 그 지난주에 제가 라오스 여행을 갔다 와서 살이 도로 찐 거예요. 너무 잘 먹어서. 그래가지고 다시 이제 오늘부터 빡세게 다이어트를 할 건데 하루 한 끼만 맛있게 먹고 운동을 할 거거든요. 근데 운동 가기 전에 지금 한 시간 정도 시간이 남았어요. 이제 봄옷을 엄청 많이 샀단 말이에요. 그래가지고 봄옷 언박싱을 한번 해보려고 합니다. 맛있는 냄새 나. 나한입만. 근데 비주얼이 별로네? 그다 찌그러졌어? 몰라 이 터졌던데? 대동이 있는데? 음. 맛있다. 아무튼 제가 택배를 얼마큼 샀는지 한번 보여드릴게요. 근데 이거는 갈비고 나머지는 옷인데 사실 이걸 엄두가 안 나가지고 제가 못 뜯어보고 있었어요. 여러분들이랑 같이 언박싱을 해보는 걸로. 이거 애니원모어에서 지그재그에서 산 거고 약간 이런 오프 숄더 니트? 스커트에다가 입으려고 이런 꽈배기 모양의 오프 숄더 니트를 샀고요. 이거 두 개는 리마지 택배인데 리마지가 민체가 운영하는 브랜드예요. 민체 아시죠? 모르시는 분들은 이제 아름아름 사마를 봐주세요. 진짜 막 지인이고 그래서 사준 게 아니고 옷이 너무 예쁜 거예요. 봄 신상이 나왔는데 그래가지고 샀습니다. 이거 내가 나중에 안 건데 30만 원 이상 구매하면 은 벨트를 준다고 하더라고요. 그래서 이 귀여운 리본 벨트 받았어요. 귀엽죠? 난 이게 진짜 마음에 드네. 이 리본 벨트. 그래서 박펫인데 이게 오버핏이라서 예쁘더라고. 옷을 꾸며있는 스타일이 아니라서 중요한 날에는 셋업을 진짜 많이 입거든요. 왜냐면 매치하기도 힘들고 막 그래가지고 세트로 돼 있는 옷들을 많이 사놓는 편인데 이게 예쁘더라고. 핏도 오버핏이고 그리고 뒤에 이렇게 주름도 잡혀서 좀 날씬해 보이고 근데 이제 단한 가지 걱정되는 점. 너무나 똥꼬치마인 점. 어? 나 근데 약간 허리가 좀클것 같기도 하고 일부러 크게 샀거든요? 야, 아무튼 이런 셋업 그리고 이거는 스커트 음, 예쁘죠? 꽃놀이 갈때딱 입기 좋은 그런 샤랄라한 레이스 스커트예요 퀄이 진짜 좋아 여기 뒤에 코르셋 보이세요? 디테일도 너무 예쁘고 약간 미디 기장이라서 좀 청순하게 입을 수 있는 그런 스커트 그리고 이것도 코디된 게 너무 예뻐서 코디를 그대로 사봤어요. 이게 이제 방금 보여준 스커트랑 같이 코디돼 있던 티셔츠인데 예쁘죠? 
완전 찰랑찰랑거리는 후들후들거리는 그런 소재의 티셔츠인데 이게 이렇게 넥라인이 파여있는 게 뭔가 좀 날씬해 보이고 어깨라인이 예뻐 보이는 효과도 있고 그리고 제가 특히 이런 소재를 좋아해요. 지금 입고 있는 것도 비슷한데 얘가 더 약간 찰랑찰랑한 소재거든요. 근데 이런 게잘 입으면 진짜 날씬해 보이거든. 이렇게 두 개가 같이 코디가 돼 있었는데 너무 예쁘더라고. 그리고 아까 그 셋업이랑 같이 코디돼 있던 크롭 셔츠. 이거 딱 은채가 입을 그 코디 그대로 샀거든요. 뭔가 이렇게 밑단도 크롭하고 이런 시로랑이 디테일 때문에 너무 차려입은 느낌도 아니고 이 소매 리본도 너무 예쁘고 이 치마에 또 다른 티셔츠가 하나가 코디가 돼 있었는데 그게 바로 이 티셔츠거든요. 이 소재가 너무 좋은데? 이렇게 딱 입었더라고. 어때요? 약간 렌지 같나? 이렇게. 리마지 거다 왔고 일단 진짜 궁금했던 것도 요것도 있어 이거는 이제 카키 포인트라는 브랜드에서 제가 또 옷을 잔뜩 사봤어요 이거는 지수님이 운영하는 브랜드인데 꽤 소화할 수 있는 옷들이 아닌데 몰라 그냥 홀린 듯이 사버렸어 여러분 이거를 살때 제가 지수님이랑 와팔인데 얘기를 안 하고 뭐 스토리에도 올리지도 않고 그냥 저 혼자 약간 몰래 음침하게 샀어요 근데 제 이름이 특이하잖아요? 그래서 지수님이 이게 제가 구매한 걸 알아버린 거예요. 연락이 오셨더라고. 강제로 이제 자기가 선물을 담아서 보낼 수밖에 없다 해가지고 트레이닝 세트를 보내주셨어요. 오 내가 또 이런 거 좋아하는 거 어떡하지? 트레이닝 진짜 좋아하는데 맨날 그 회색깔만 있는 거 아시죠? 물음 나온 거. 또 어떻게 그걸 알고 이렇게 예쁜 트레이닝을 또 기장도 너무 마음에 들어. 제가 키가 큰 편이잖아요. 트레이닝 잘못 사면은 기장이 좀 애매해가지고 약간 바보 같은 게좀 많거든요? 근데 얘? 뭐야? 이런 게 진짜 입었을 때 피가 예거든요 트레이닝 셋업을 선물로 보내주셨습니다. 감사합니다. 요거는 이제 제가 산 거예요. 예쁘죠? 셔링 디테일. 근데 리본 디테일 너무 예쁘고 기장도 크롭해가지고 같이 입었던 게 요것도 이제 살짝 똥꼬칭한데 얘는 바지가 붙어있어요. 저같이 약간의 유고, 유교 걸들을 위한 치마 바지 지만 세트로 한번 구매를 해봤습니다. 근데 이제 저 스커트가 너무 예쁘고 내가 잘 입을 것 같은데 이 색보다는 아이보리가 좀더잘 입어질 것 같아요. 그래가지고 이 색도 샀죠. 어? 잠깐만! 근데 저 진짜 브라가 아닐 거 몰랐거든요? 근데 이거 네이비도 보내주셨는데? 내가 샀나? 나의 마음을 읽은 걸까? 어, 근데 네이비가 생각보다 밝기가 엄청 어둡지 않아서 예쁜데요? 뭔가 이게 더잘 어울리는 것 같기도? 또 이것도 보내주셨어요. 아니 무슨 내가 산 것보다 받은 게더 많아. 이 테이드가 진짜 예쁜데 제가 얼굴에 살짝 촌스러움이 조금 있거든요. 제가 생각했을 때. 그래서 트위드가 진짜 안 어울리는 거예요. 맨날 트위드 잡기 누구 봐도 성공을 한 적이 없어서 사실 한 번도 못 입어봤어요. 트위드인데 완전 오버핏으로 나와서 너무 막 그런 느끼하지 않은 그런 트위드 있죠. 그리고 핏도 진짜 예쁘다고 소문이 자자하더라고. 그래서 아 입어보고 싶다라고 생각을 했었는데 아무튼 너무너무 잘 입겠습니다. 감사합니다. 이건 뭐지? 이거는 제가 시킨 적이 없는 콧대가 왔는데 누가 보낸 거예요? 휴 스튜디오에서 보내주신 이 가방 이 너무 말도 안 되게 귀여운 가방 이거 뭐죠? 카드가 있는데 어떤 이유로 보냈는지 모를 카드가 있어요. 뭐야 이거 너무 마음에 드는데요 근데? 아니 안 그래도 저번에 아르마르네 민체가 나와서 올봄 트렌드는 리본이다라고 말을 해줬잖아요. 근데 여기 리본 있지? 나 리본 벨트도 이것도 받았지? 트랙탑 여기에도 리본 있지? 가방 리본 있지? 난리 나는 거 아니에요? 이거 너무 예쁘다 근데. 민서 혹시 나 줄라고 무슨 가방 샀어? 어. 왜? 아 브라야? 아, 뭐야? 어때? 완전 내 스타일이야. 이거 실버도 진짜 예쁜데요? 사진 찍으면 너무 예쁠 것 같아. 아무튼 이거 만약에 선물로 보내주셨다면 너무너무 감사합니다. 정말 예뻐요. 잘 쓸게요. 아 여러분 오늘 제 저녁입니다. 오 맛있겠죠? 갈비에다가 상추랑 우리 엄마가 보내준 겉절이랑 갓김치, 고추 다대김 이건 된장찌개까지 이렇게 잘 먹겠습니다. 내가 끓인 찌개부터 먹어볼까? 이거 거짓말이야? 내가 끓인 건데? 음.
먹어볼게요. 음. 진짜 맛있다. 미쳤다. 음. 음. 갈비랑 갓김치랑 이렇게 넣어서 먹을 거거든요. 내가 닭가슴살 두팩 먹고 먹는데도 진짜 맛있네. 이렇게. 나 오늘 거짓말 안 하잖아. 음. 나 오늘 운동해서 좀 그런 그런 자리에 잡아 만들어. 뭐? 이렇게 운동을 해도 굳은 살 되게? 혼에 굳은 살 같은 사람 운동 잘 못하는 사람. 샘도 보여준 대로 샘도 만지고 나서 샘도 좀 있는 대로니까 지금 없는 대로. <웃음> LA 갈비가 세상에서 제일 맛있는 거 같아. 그러면 이거 최애 음식 라면. 난 칼국수랑 비빔밥이랑 갈비. 삼겹살도 좋긴 해. 너 내일 갈 거야? 네. 내일 가자. 아니 네 미팅하는 데서 내가. 그냥. 그럼 뭐해줄 건데? 가지 마. <웃음> 너는 왜 맨날 어디 갈때 나한테 데리고 다닌다 그래? 그냥. 여러분 저 오늘 헬스장 가서 인바디 됐거든요? 저 골격근량이 늘었대요. 무려 200g. 엊그저께 이제 라오스에서 왔, 왔거든요 제가. 예비 시부모님이랑 같이 간 여행이라서 밥을 진짜 많이 먹었어요. 햇길 진짜 꼬박 그냥 쉴새 없이 중간중간 과일이랑 주스 마셔가면서 쉴새 없이 먹었는데 왔는데 몸무게가 55kg가 돼 있는 거예요. 아 조졌다 이러고서는 한 3일 이제 야식 좀 끊고 했더니 오늘 아침 몸무게가 53.6이었거든요 헬스 처음 끊었을 때가 54.1이었어요 체중이 500g이 줄은 건데 골격 근량이 200g이 늘었더라고요 그리고 체지방률은 1%가 줄었습니다 웨딩 촬영 얼마 안 남아가지고 유산소 위주의 운동을 하고 있거든요 그래서 그런지 많이 먹은 거에 비해서 체지방이 빠졌다? 아무튼 그래서 아주 뭔가 좀 어, 열심히 하면 은될 수도 있겠는데? 이 생각이 드는 거예요 그랬습니다 그런데 지금 또 이러고 처먹고 있네 맨날 이게 반복이에요 운동을 하러 갈때 그리고 할 때는 와 진짜 존나 하기 싫다 내가 진짜 이거 하기 싫어서라도 안 먹고 말지 라고 생각하고 이제 밥 먹을 때는 운동하면 되지 이러고서는 또와 이러고 먹고 이거의 반복이에요 제가 2주 뒤에 외찰하고 한달 뒤쯤 브이로그를 찍으면 그때는 좀더 빠져있지 않을까? 2주 동안 빡세게 하기로 했거든요 좀? 아무튼 그래서 아주 뿌듯한 하루였답니다 백빵아 여기 됐어? 알았어 미안 미안해 오늘 제 아침입니다 계란이랑 방울토마토 아침 겸 점심이에요. 왜냐? 지금 시간이 1시 반이거든요. 어저께 게임하다가 6시 다 되셔가지고 맛있어. PT쌤이 노른자를 빼먹으라 그랬거든요. 근데 이 노른자를 안 먹을 거면 계란을 먹는 의미가 없어요. 인자는 아무 맛도 안 나잖아요. 음. 먹고 싶어? 내 네, 출중한 심장인데? 애들이 계란 먹고 싶어서 내 주위로 다 몰려들었어 지금. 저번 브이로그 영상 보니까 제가 여기 새치가 하나가 있어 올라와 있더라고요. 그 이후에 새치 염색을 한번 했거든요. 근데 제가 그 부분을 짙은 갈색으로 염색을 했더니 탈색한 머리에 염색을 하면 더 밝게 나오잖아요. 근데 나는 이게 흰 머리에다가 염색을 한 거니까 완전 그냥 금발처럼 염색이 된 거예요. 그래가지고 다시 하려고요. 갑자기 새치가 한 다섯 개? 여섯 개막 이렇게 났어요. 그 너무 거슬려갖고 다 뽑았더니 막더 많이 생긴 것 같은 그런 기분다? 제가 결코 나이가 들어서 생긴 게 아니라 진짜 헤어라인을 했어요. 믿기지 않겠지만 이게 헤어라인을 한 거랍니다. 원래 여기 진짜 M자가 진짜 여기가 통통 비어있었는데 여기를 진짜 쬐끔 심어봤어요. 왜냐면 제가 보시다시피 이마가 지금도 넓잖아요. 제가 헤어라인 할때 나는 이마 길이를 절대 줄이고 싶지 않다 해가지고 여기는 안 하려고 했는데 선생님이 진짜 조금만 하세요 그래서 했는데 심은 부분이 흰머리가 나더라고요 근데 알고 있었어요 그 모발 이식을 하면은 모근을 채취해가지고 그거를 여기에 심기까지 모근이 잠깐 공기 중에 있는 시간이 있잖아요 그때 이제 그 모발이 변형이 될 수가 있대요 그래서 곱슬거리거나 흰머리가 되거나 라는 얘기를 들었었는데 나는 곱슬거리고 흰머리가 두개다 되는 거지 당첨된 거지 이쪽은 약간 꼬불거리는 게몇개 있고 여기는 새치가 납니다 그래서 
오늘 여기 다시 검은색으로 이거 여섯 개 정도만 염색하려고요. 요거 써서 해줄 거예요. 광고 아닙니다, 여러분. 튜브형으로 되어 있더라고요. 그래가지고 원하는 만큼만 짜서 쓸수 있다는 거. 그냥 넣고 섞어서 발라주기만 하면 끝! 그래도 나를 염색하니까 이걸 좀 해줘야겠다. 그리고 5분만 해주면 된대요. 그러면 진짜 조금만 하기 때문에 요만큼만 짜도 될것 같고. 여기 이제 산화제랑 연모제를 반반씩만 넣으면 돼. 이렇게? 민서! 이거 염색해줘. 여기 잘 찾아보면 은 정수리 부분에 여기 여기 앞부분에 좀 있어. 그냥 뭔가 할머니 같은 기분. 재밌어? 효자 같다 너. 그치? 아 이마에 나 묻혔네. 이거 염색된다고. 한번 슥 훑어봐야겠다 내가. 와 여기 다 걸렸을 거야? 여기 있잖아 여기. 가운데 하얗게 조그만 거. 야 멋있다. 그렇게 하는 거야? 이렇게 하면서 이렇게 뒤로 싹 넘겨줘야지. 새치 염색 처음 해보니? 응, <웃음> 이제 주기적으로 나를 해줘야 된단 말이야. 배우라고. 내가 더 잘하는 것 같아. 어, 나 근데 지금 이거 먹을 걸 무슨 일이야? 그 샤이닝에 나오는 위치광이 살인마 같지 않아요? 이러고 5분 있다가 씻어줄게요. 날씨가 너무너무 좋아요, 여러분. 완연한 봄이다, 그치? 저는 지금 민석이 인스타 시딩 제품 촬영하러 포토그래퍼로 가고 있습니다. 오늘 오늘 룩이 아주 댄디하시네요? 아, 댄디남 스타일이에요. 오, 이런 룩은 평소에 잘안 입으시잖아요? 가끔 입죠. 뭐? 1년에 한 3번? 우리 엄마 아빠 만나러 갈 때도 약간 댄디 룩 입었잖아. 어, 그때 넥타이하고 꽃도 입고. 오늘의 착장 한번 소개해보세요. 이게 시딩. 시프트지라는 제품인데요. 화이트에다가 약간 데님과 고프코어를 살짝 이렇게 입맛 다신 룩이네요. 뭐 입맛을 다셔요. 어, 멋있어요. 꽃이 예쁘게 피었네요. 날씨도 좋고 오늘 은 운동 안 가고 벚꽃 구경 가야 딱인데. 오늘 나들이 갈까? 운동 가지 말고? 네, 예쁘다. 내가 잘 보였지? 최강이 정말 잘 들었는데? 나 완전 꼬질이야. 나도 종종 여기 와서 사진 찍어야겠어. 음, 이렇게 돼 있어요. 약간 좀 나는 저는 너의 그 매니저자, 디렉터 마티스트, 자, 포토그래퍼. 짠 여러분 오늘 제가 뭐를 먹으러 왔을까요 여기서 바로 닭칼국수입니다 아니에요 요겁니다 어렸을 때 제가 진짜 많이 갔었거든요 근데 언제부턴가 이게 잘안 보이는 것 같은 느낌이 드는 거예요 그래서 보니까 실제로 이 미피 샐러드 파가 많이 사라져서 있는 데가 많이 없대요 근데 마침 일산에 있길래 어제부터 너무 먹고 싶어가지고 왔습니다 어... 진짜 너무 사람이 없는데? 좋은데? 도전시대 유물급의 그런 메뉴판이야 스무 <웃음> 살때 친구들이 다 미스터 피자 알바생이었거든요? 그래서 진짜 많이 갔었어요 맨날 샐러드 밥 먹고 내가 기억하는 게내 생일 파티인가? 그거를 미스터 피자에서 했었어 정확히 기억 나 일단 내가 제일 좋아하는 거 아니 원래 쫄면이 있는데 언제 쫄면이란 게 있어? 원래 있었어 약간 곤약면 같은 쫄면 같은 이게 먹고 싶었어 어제부터 음 어릴 때는 이거보다 더 쌌을 거 아니야 10, 13년 전에는 우리는 이제 그때는 대학생이니까 돈이 없잖아 음. 그래서 우리 친구가 6명이었거든 음. 6명에서 피자 사은 거 하나 시키고 샐러드 바를 엄청 먹었어 근데 뭔가 그때가 종류가 훨씬 많고 그랬는데 크림 스파게티도 먹어볼게요 맛있는데? 좀 달아서 그렇지? 이거 맛있어. 호주로. 파게티랑 피자랑 감튀. 짠! 오! 저희가 그리고 
먹을게. 어, 내가 먹게. 난그 타이밍이 있어. <웃음> 무슨 타이밍인지 알수 있어? 치즈 타이밍. 어? 치타. 피자 찍어서 피자 진짜 오랜만에 먹어. 근데 어렸을 땐 진짜 맛있는 줄 알았는데. 나도 그런 생각이야. 근데 하지만 이거는 뭔지 알아? 뭔데? 추억의 맛으로 먹는 거야. 많이 먹어, 진짜. 많이 먹어? 그래? 응, 엄청 맛있어. 음. 근데. 음. <웃음> 너 우두원 닮았다는데? 되게 많이 들었어. 많이 들었다고? 이게 너 스타일이야? 혹시 저거, 먹, 저거 먹을 먹거든? 건 아니겠지? 맞는데? 와. 오, 야, 아직도 뜨겁다. 신기하다. 잘 먹네. 음. 굿. 음. 나 그, 이제 10년 만에 왔으니까 또 10년 뒤에 오면 될것 같아. 나. 나 피자 지금 먹고 싶은 만큼 다 먹었어. 말가? 아, 콜. 왜? 다 먹기 때문에 이만큼이나 남았잖아. 죄송합니다. 똑바로 사과해. 죄송합니다. 고개 푹 숙여. 